ஒன்று முதல்ல மருத்துவர்களுடைய அந்த சேவை பாராட்டுக்குரியது இந்த மாதிரியான நெருக்கடியில் தான் எல்லாரும் பாராட்டுவோமே தவிர நார்மலான நேரங்களில் நம்ம பாராட்டுறது மிக மிக அரிது எனவே இப்போ அது பாராட்டட்டும் பிரதமர் போராடும் போது கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைப்போம் அவங்க உரிமைகளுக்கு போராடிய போதும் அதுதான் அதுதான் இதை அந்த நேரத்தில் நம்ம கவனத்தில் வைக்க மாட்டோம் ரெண்டாவது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க இப்போ நேத்து என்னுடைய நண்பர் ஒருவருடைய மகள் கவுகாத்திலேருந்து இங்கே வந்தாங்க அவங்கள ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்களான்னு கேட்டேன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மாநிலம் அவங்க அவங்களுக்கு அந்த மாநிலத்துக்குள் நுழைகிற தரை வழியாக கப்பல் வழியாக விமான வழியாக நுழைகிற எல்லா பாயிண்ட்லையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் ஐசோலேஷன் இப்படி சொல்லும்போது இப்போ மாலன் சார் கூட சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து நம்ம மக்கள் கொஞ்சம் அது பொறுப்பற்றவர்களாக இருக்காங்க குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அதற்கான பொறுப்போடு மக்கள் நடந்து கொள்வார்கள் சந்தேகமே கிடையாது இங்கேயும் அங்கேயுமான சில மீறல்களை நாம் பொதுமைப்படுத்த வேண்டியதில்லை சில குறிப்பிட்ட தருணங்களில் நீங்கள் இதை செய்யணும்னு சொன்னால் உண்மையில் பிரதமருடைய இந்த பேச்சு வந்து நிச்சயமாக மக்களுக்கு ஒரு கூடுதலாக அதில் நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்கிற உணர்வை ஏற்படுத்தும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் உரிய தருணத்தில் அவர் பேசியிருக்கிறார் இது பேசுனது நல்லது நாமும் மக்கள்கிட்ட ரொம்ப பணிவோடு கேட்டுக்கொள்வோம் இதில் வந்து உங்களுடைய பாதுகாப்பு மட்டும் இல்லை சமூக மொத்தத்தினுடைய பாதுகாப்பும் சேர்ந்திருக்கிறது என்கிற உணர்வோடு ஒருவர் தன்னை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கி கொள்வதன் மூலமாக இந்த 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 கட்டுப்பாடுகளை மீறுவதன் மூலமாக தன்னுடைய குடும்பத்தை தன்னோடு சம்பந்தமில்லாத பலரையும் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குகிறோம் என்கிற உணர்வோடு இதில் ஒரு கூடுதல் அக்கறையோடு செயல்பட வேண்டும் என்பதை மக்கள் தங்களுக்கு தாங்களே செய்து கொள்ள வேண்டும் பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா ரெண்டு நாளைக்கு தயார்படுத்துங்கன்னு சொல்கிறாரு தமிழக மக்கள் இந்திய மக்கள் நாளையில் இருந்தே கூட அதற்கான எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது பிரதமரோட அறிவிப்பில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த சில விஷயங்களை முக்கியமாக வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து மருந்து பொருட்களாகட்டும் உணவு பொருட்களாகட்டும் இவற்றை இவற்றை பதுக்குவது என்பது எவ்வளவு மோசமோ அதே மாதிரி கூடுதலாக வாங்கி குவிப்பதும் பதுக்குதலுக்கு சமானம் தான் பதுக்கிறத கூட நீங்க வந்து ரைட் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஆனா வீடுகளில் நீங்க கூடுதலாக வாங்கிட்டு வர்றதா அதை பண்ண முடியாது அச்சத்தின் காரணமா முன்கூட்டியே கூடுதலான பொருட்களை வாங்கி வைக்கிறது இன்னொருத்தருக்கான தேவையை நம்ம வந்து அதுவும் கிட்டத்தட்ட பதுக்களினால் என்ன விளைவு ஏற்படுமோ அதுதான் இதிலேயே ஏற்படும் என்பதை பொதுமக்கள் உணர வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அடுத்து இந்த ஊதியம் குறித்து பேசுனதில் பிரதமர் கொஞ்சம் அதையும் இப்போது பேசி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது ஆர்கனைஸ் செக்டாரில் இருக்கிறவங்க இந்த லீவோ அந்த லீவோ இன்னொரு வகையிலோ அவங்க போட முடியும் ஒரு கொஞ்சம் சேமிப்புகள் இருக்கக்கூடிய பகுதியும் இருக்கும் ஆனால் அன்றாடம் போகிறவர்கள் நான் வந்து ஷேர் ஆட்டோவில் போகும்போது மக்கள் பேசுகிறத கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் அந்த ரிஸ்க் எதுலேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் பசி வந்து விட பத்தும் பறந்து போகும் அப்போ நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி காய்கறி விற்கக்கூடாதுனோ அல்லது இன்றைக்கி தெருவில் நீங்கள் போகக்கூடாதுனோ இப்போ நீங்கள் வந்து நான் ஆஃபீஸுக்கு போகக்கூடாதுங்கிறது எனக்கு பொருந்தும் ஆனால் எங்கள் வீட்டு முன்னால் தினசரி காலையில் காய்கறி விற்றுட்டு போகிறாங்க கீரை விற்றுட்டு போகிறாங்க உணவுப் பொருட்கள் விற்று போகிறாங்க இது அவங்க வந்து அன்னைக்கு விற்றா தான் அவங்க இந்த சாப்பாடு நிச்சயமாக எனவே அந்த பகுதியை இப்போ கேரள அரசாங்கம் சில முயற்சிகளை எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி தான் எல்லா அரசாங்கமும் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டுக்கு எது பொருந்தும் என்பதை அரசாங்கம் உடனடியாக பேசணும் அது வந்து இது இதில் ஆர்வம் இருக்கிறவர்களை அழைத்து பேசலாம் அல்லது அவங்களுடைய ஆலோசனைகளை பெற முடியும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சீனா கிட்டத்தட்ட நம்மளை மாதிரியான நம்மளை விட கொஞ்சம் கூடுதல் ஜனத்தொகை உள்ள நாடு அவங்கனால பண்ண முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் இத்தாலினால அதை இதை கரெக்டாக பண்ண முடியலை என்பது இந்த ஐசோலேஷனில் தான் இந்த இது வருது இந்த ஐசோலேஷன் என்கிற போது ரொம்ப இதில் வல்னரபிள் செக்ஷன் வந்து சமூகத்தில் ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய பகுதி அது தன்னுடைய வாழ்க்கை தேவைக்காக பசிக்காக அவங்கள நீங்கள் ரோட்டுக்கு வந்தே ஆக வேண்டும் என்ற 
நிர்பந்தம் இல்லாத நிலையில் வைத்திருப்பது இன்னைக்கு சமூகத்தினுடைய கடமை பிரதானமாக அரசின் கடமை அரசு அது குறித்தான ஏதாவது திட்டத்தை உடனடியாக சொல்லலாம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட போதுமான அளவுக்கு அரிசியும் கோதுமையும் இருக்கு பருப்பு மற்ற விஷயங்களை நான் பார்க்கல நிச்சயமாக கொடுக்கலாம் நீங்க தொலை ரவிக்குமார் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது நீ உங்களுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையின் மூலம் நீங்க கற்றுக் கொடுப்பது போதனையின் மூலம் இல்ல உங்க நடவடிக்கை மூலம் கேரளால உங்க பிரஸ் கான்பரன்ஸ் கூப்பிடுறார் சிஎம் கூப்பிட்டுட்டு டைம் தள்ளி வைக்கிறாங்க எதுக்கு டைம் தள்ளி வச்சாங்கன்னா இந்த கோவிட் புரோட்டோகால் பிரகாரம் ஜேர்னலிஸ்ட் எவ்வளவு தூரத்தில் உட்கார்ந்துருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் என்று அந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பண்றதுன்னு சொல்றாங்க இது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்க இதை ஒட்டியான சிந்தனையை உருவாக்க இந்த இருபதாயிரம் கோடி கூட அது மொத்தமெல்லாம் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணல குடும்பஸ்ரீ மூலமா ரெண்டாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்னு நான் இப்ப கூட பிரதமர் என்ன சொல்லி இருந்திருக்காலாம்னா என்பிஆர் சம்பந்தமாக இப்போ அந்த போராட்டத்தை நடத்துறவங்க எல்லாம் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க நாங்களும் கூட அட்லீஸ்ட் இதை நிறுத்தி வைக்கிறோம் நீங்க அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் உங்களுடைய நடவடிக்கையின் மூலமாக சொல்வது போதனை சொல்வது கிடையாது உங்க நீங்க எவ்வளவு சின்சியரா இருக்கீங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது தொழில்துறையை பொறுத்தளவுல மாரட்டோரியம் இருக்கும் என்பதை பழிச்சுன்னு அரசாங்கம் உடனடியா சொல்லணும் அப்படி ஒண்ணு இருந்தா தான் இப்ப அவரு பிரபு தாமோதரன் சொன்னார் அவர்னால பழிச்சுன்னு என்ன சொல்ல முடியலன்னா நான் இத்தனை நாளை கொடுப்பேன்னு சொல்ல முடியல அவர் சொல்ல முடியாது அவர் மட்டுமே சொல்ல முடியாது எல்லாரோடும் சேர்ந்து பேசிதான் அவர் ஒரு ஒரு அசோசியேஷன்ல இருந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் போது இன்னொன்னு அவங்களுக்குமே கிளாரிட்டி இல்ல கிளாரிட்டி எவ்வளவு நாள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி அப்போ அரசாங்கம் முன்கூட்டி சொல்லிச்சுன்னா நீங்க அவங்க எல்லாத்தையும் அனுப்பின பிறகு சம்பளம் கொடுக்காம போன பிறகு சொல்றதுக்கு பதிலா இப்பவே நீங்க முன்கூட்டி சொல்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப அத அரசாங்கம் உடனடியாக சில விஷயங்களுக்கு முன்னெடுப்பு செய்யணும் எஸ்பெஷலி இப்ப நீங்க வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வராதீங்கன்னு சொன்ன பிறகு இப்ப ரேஷன் கடையவே கூட நீங்க கொஞ்ச பேரை வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் டெலிவர் பண்றது உள்ளிட்ட அம்சங்களை பண்ணலாம் இன்னொன்னு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் நான் சொல்ல விரும்புறது வந்து ஒரு ஏபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பல நேரங்களில் ஒன்னு தடுப்பதற்கும் உதவி இருக்கு அல்லது நிவாரணங்களை சரியா செய்யறதுக்கும் உதவி இருக்கு நீங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த கஜா புயல் வந்தபோது கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமப்பட்ட கஜா கஜா புயல் இல்லை அதுக்கு முன்னால இங்கே சென்னை இந்த பகுதியை மட்டும் அடிச்சது அது என்ன புயல் வர்தா வர்தா புயல் ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தம் இல்லாத அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இன்னொரு துறையில உங்களுக்கு ஆளுமை ரொம்ப திறமை உள்ள வர கொண்டாந்து இதை பாருங்கள்லாம் நீங்க சொல்ல முடியாது அப்ப அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இப்ப ஒரு சின்ன சின்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது மாதிரி இருக்கு ஆனா இன்னும் கூடுதலாக அதுல அவங்க கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நான் சொல்ல விரும்புறேன் இன்னொன்னு இந்த கேரளா பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட அவங்க நம்ம தமிழ்நாடு அரசாங்கம் யோசிக்கலாம் இப்ப நீங்க டாக்டர் வந்து எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு அவர் வேற என்ன சொல்ல முடியும் ஆனா ஸ்கிரீனிங் நேற்று வர நடக்கல நாளைக்கு நடக்குங்கிறது இல்ல ஏன் நேத்து வர ட்ரெயின்ல ஸ்கிரீனிங் நடக்கல நேத்து வர விமானத்துல அவரு பாவம் அவர் ஒண்ணும் அதை தாண்டி சொல்ல முடியாது இந்த இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய என்னது இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கிற இடங்கள்லயாவது இந்த டாக்டர்களோட பேசுறது இப்ப ஒரு சின்ன அளவுக்கான எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நான் ஏன் இங்கிருந்து அங்கே டாக்டர் டெலிமெடிசன் மாதிரி சொல்லுங்க அந்த மாதிரியான ஏராளமான லைன்ஸ் தேவை ஏற்கனவே இங்கிலாந்துல அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு யாரையும் நேரடியா வர வேணான்றாங்க டாக்டர் மூர்த்தி சொன்னாரு எல்லாமே டெலிமெடிசன் கூட பண்ணிருக்கு ஏன் நம்மளும் கொஞ்சம் அப்படி வைக்கிறோம் கிடைக்காம 